హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వ్లాగ్లో మీకు ఇష్టమైన రెసిపీ యాడ్ చేస్తున్నాను వెజ్ దమ్ బిర్యానీ అండి దీనికి కావలసిన ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా నేను ఇలా చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను క్యారెట్ బీన్స్ క్యాప్సికమ్ క్యాలీఫ్లవర్ అలాగే ఇంకా బటానీ అండి ఫస్ట్ అన్ని ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది నేను అన్ని ఒక్కొక్క కప్పు తీసుకున్నాను అంతే ఎక్కువగా తీసుకోలేదు తర్వాత ఫార్చున్ రైస్ తీసుకున్నానండి బాస్మతి రైస్ చాలా పొడవుగా అవుతున్నాయి ఈ రైస్ అందుకే ఇవి యూజ్ చేస్తున్నాను నేను ఈరోజు రైస్ వచ్చేసి ఒకటిన్నర గ్లాస్ తీసుకున్నానండి ఈ రెసిపీ నన్ను చాలా రోజుల నుంచి కమెంట్స్లో అడుగుతూ ఉన్నారు అది కూడా వ్లాగ్లో ఇంక్లూడ్ చేయకుండా అక్క డైరెక్ట్గా చూపించండి అని అడుగుతూ ఉన్నారు అందుకే షేర్ చేస్తున్నానండి ఈ రెసిపీ కనుక బాగా పోయింది అనుకోండి అంటే బాగా ఎక్కువ వ్యూస్ వచ్చాయి అనుకోండి దీనికి నేను ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీ రెసిపీస్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను చాలామంది వ్లాగ్లో యాడ్ చేస్తే చూడడానికి వీలు కావట్లేదని చెప్తున్నారు అందుకే కొన్ని స్పెషల్ రెసిపీస్ అన్ని ఇలా షేర్ చేస్తున్నానండి ఇంకా నేను మిక్సీ జార్లో వచ్చేసి ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయ అలాగే రెండు టమాటాలు తీసుకున్నాను ఇంకా మనం వెజిటేబుల్లోకి వెజిటేబుల్ కర్రీలోకి రైస్లోకి సరిపడా బిర్యానీ సామాన్ అనేది సపరేట్గా పక్కన పెట్టి పెట్టుకున్నాను ఇంకా స్టవ్ మీద వచ్చేసి ప్యాన్ పెట్టి ఇందులో ఫస్ట్ నేను బటర్ వేస్తున్నానండి మనం బటర్ కానీ నెయ్యి కానీ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు ప్యాన్ చాలా వేడిగా ఉంది అందుకే బటర్ కొంచెం మాడిపోయినట్టు అయింది ఇంకా ఇందులో ఆయిల్ కూడా వేస్తున్నానండి ఫస్ట్ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కుక్ చేసుకోవాలి కదా అందుకే ఈ ప్యాన్లో కుక్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఇప్పుడు బిర్యానీ సామాన్ మొత్తం వేశాను బిర్యానీ ఆకు లవంగాలు యాలకులు దాల్చిన చెక్క ఇంకా అనాస పువ్వు ఇవన్నీ వేశానండి తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు వేసి మూత పెట్టాను ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత దీన్ని మనం పచ్చివాసన ఏమీ లేకుండా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అండి ఈరోజు వెజ్ దమ్ బిర్యానీ వచ్చేసి నా స్టైల్లో చూపిస్తున్నాను నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాను మా ఇంట్లో అనేసి చూపిస్తున్నాను ఇది చాలా రోజుల నుంచి అడిగిన రెసిపీ అండి రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అనుకోవచ్చు అందుకే కంపల్సరీ షేర్ చేయాలనిపించింది ఈరోజు షేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఇందులో నేను కట్ మిక్సీ పట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ఇంకా టమాటా పేస్ట్ ఉన్నది కదా అది కూడా వేస్తున్నానండి దీన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఒకసారి బాగా కలిపి మూత పెట్టుకొని మనకు నూనె పైకి పేరేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి అండి ఇలాగా అప్పుడు మనకు టమాటా ఉల్లిపాయ మగ్గినట్టు తెలుస్తుంది తర్వాత ఇందులో జీలకర్ర అలాగే ఇంకా ఈ వెజిటేబుల్స్కి సరిపడా పసుపు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా వేసి ఒకసారి మొత్తం మిక్సీ ఇలాగా బాగా కలుపుకోవాలండి మనకు ముందుగా మసాలా వచ్చేసి ఇలా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా వేసుకోవాలి మీ దగ్గర ఏ వెజిటేబుల్స్ ఉంటే అవి యూజ్ చేసుకోండి నా దగ్గర ప్రస్తుతం ఇవే ఉన్నాయి అందుకే ఈ ఐదు రకాల కూరగాయలతోనే చూపిస్తున్నానండి ఇలా కూరగాయలన్నీ వేసిన తర్వాత మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి నేను అన్ని కూడా ఒక్కొక్క కప్పు తీసుకున్నానండి ఎక్కువగా తీసుకోలేదు కరెక్ట్గా కొలత తెలుస్తుంది అని ఇలా కలిపి మనం మూత పెట్టుకొని కొద్దిసేపు మగ్గనివ్వాలి వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ మసాలా అంతా కూడా వీటికి పట్టేలాగా అండి ఇలా ఒక సైడ్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి మనం కొన్ని వాటర్ పెట్టుకొని ఇందులో బిర్యానీ సామాన్ మొత్తం వేసుకొని తర్వాత ఇందులోనే కొంచెం నెయ్యి వేశాను నెయ్యి కానీ బటర్ కానీ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు కొంచెం బటర్ వేశాను తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు వేశానండి అలాగే ఇందులోనే ఇప్పుడు మనం రైస్ మొత్తానికి సరిపడ సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి ఈ వాటర్లో వేసే సాల్ట్ అనేది మన రైస్కి బాగా పట్టి అప్పుడు టేస్ట్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది అండి మనకు వెజ్ బిర్యానీలో ఇంకా రైస్ కూడా నానబెట్టుకున్నాను ముందే హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే రైస్ వచ్చేసి నానబెట్టానండి బాగా నానితే మనకు రైస్ వచ్చేసి చాలా పలుకుగా పుల్లలు పుల్లలుగా పొడువుగా వస్తుంది అందుకే ఇలా నానబెట్టుకున్నాను ఇంకా మన వెజిటేబుల్స్ కూడా దాదాపు కుక్ అయ్యాయండి కొద్దిసేపు ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూశాను వీటిని వచ్చేసి నేను ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉడికించాను మొత్తం ఉడికించుకోలేదు బాగా మరీ మెత్తగా ఉడికించుకున్నాం అనుకోండి టేస్ట్ అనేది బాగా ఉండదు ఇలా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉడికించుకొని మనం మధ్య మధ్యలో తినేటప్పుడు తగులుతా ఉంటే ఆ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది కదా అందుగురించి మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలిపి ఇంకా కొద్దిసేపు మగ్గాలి కదా అందుకే మూత పెట్టాను అంతలోపు నీళ్ళు కూడా బాగా మరిగాయి చూడండి ఇలా నీళ్లు మరిగే మరిగేటప్పుడే మనం రాలబెట్టుకున్న రైస్ అనేది వేసుకోవాలి అండి బాస్మతి రైసు అప్పుడే మనకు రైస్ వచ్చేసి బాగా ఉడుకుతుంది ఇంకా పలుకుగా కూడా అవుతుంది అండి నేను ఒకటిన్నర గ్లాసుల రైస్ తీసుకున్నాను మరి ఎక్కువగా తీసుకోలేదు 
మీరు ఇలా చేసుకున్నారనుకోండి వెజ్ దమ్ బిర్యానీ మీకు కొలత తెలియకున్నా కూడా కరెక్ట్గా మనకు రైస్ అనేది కొంచెం పల్కగా ఉడకగానే మనం ఈ వెజిటేబుల్లో వేసుకొని ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా అయితే కరెక్ట్గా వస్తుంది అండి వెజ్ బిర్యానీ వచ్చేసి చాలా ఈజీగా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ మెథడ్లో అయితే ఇంకా వెజిటేబుల్స్ కూడా బాగా కుక్ అయ్యాయి చూడండి ఇలా కుక్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ఉప్పు వేస్తున్నాను నేను మొత్తానికి వేయలేదు ఉప్పు ఇప్పుడే వేస్తున్నానండి అలాగే కొద్దిగా కారపొడి అండి పచ్చిమిరపకాయలు వేశాను కొంచెం టేస్టీగా బాగుంటుంది అనేసి కారపొడి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా ఉప్పు కారం వేసి మొత్తం మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి అండి ఇలా కలుపుకొని ఈ మసాలా అంతా కూడా మనం వేసిన కూరగాయలకి బాగా పట్టాలి అలా అయ్యేంత వరకు ఇలా కొంచెం సేపు కలుపుకోవాలి అండి తర్వాత ఇందులో కొంచెం మసాలా పొడి కూడా వేశాను అలాగే కొంచెం స్పైసీగా ఉండడానికి గరం మసాలా కూడా వేశానండి ఒక స్పూన్ దాకా వేశాను మనకు స్పైసీగా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది కదా గరం మసాలా వేస్తే ఇవి రెండు వేసి కూడా మళ్ళీ ఒకసారి బాగా మొత్తం కలిపానండి మిక్స్ అయ్యేలాగా ఈ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ వచ్చేసి నేను డీమార్ట్లో తీసుకున్నానండి ముందే చెప్తున్నాను అడుగుతారు కదా అనేసి ఇప్పుడు ఇందులో మనం పెరుగు అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి పెరుగు వచ్చేసి దాదాపు ఒక కప్పు దాకా యాడ్ చేసుకోవాలి అండి నేను పెరుగు ప్యాకెట్తో అందాద నాకు కరెక్ట్గా తెలుసు కాబట్టి వేస్తున్నాను ఒక కప్పు పెరుగు అనేది కంపల్సరీ వేసుకోవాలి ఈ పెరుగు వేయడం వల్లనే మనకు బిర్యానీ టేస్ట్ అనేది కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది అండి ఇలా పెరుగు వేసి మొత్తం ఒకసారి బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలిపాను ఇలా కలుపుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టుకొని కొద్దిసేపు మనం మగ్గించుకోవాలి ఈ పెరుగులో కూడా మనం వేసిన కూరగాయలు అనేవి మగ్గాలి కదా అంతసేపు మగ్గించుకోవాలి పైకి మనకు నూనె అనేది పేరినట్టు తెలుస్తుంది కదా అండి అప్పుడే మనం కుక్ చేసుకున్నట్టు ఈ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా అంతలోపు రైస్ కూడా ఉడికింది అండి ఒక పక్కకు నేను కర్రీ వండుతున్నాను ఇంకో పక్కకు ఇలా రైస్ ఉడికించుకోవాలి రెండు ఒకేసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలా త్వరగా అయిపోతుంది ప్రాసెస్ వచ్చేసి చూసారా మనకు నూనె పైకి పేరుతుంది గమనించారా మీరు ఇలా పైకి పేరాలండి అప్పుడే మనం వేసిన అన్ని కూరగాయలు కుక్ అయినట్టు మసాలా కూడా కుక్ అయినట్టు తెలుస్తుంది అండి అంటే ఉడికినట్టుగా ఇలా ఉడికించుకోవాలి ఫస్ట్ అన్నిటినీ కూడా ఇలా ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ వేసుకోవాలి ఇలా పలుకుగా ఉండాలి అండి రైస్ వచ్చేసి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉడికించుకోవాలి మరి ఎక్కువగా ఉడికించుకోకూడదు అలాగే మనం వేసిన వెజిటేబుల్స్ కూడా ఎయిటీ పర్సెంటే ఉడికించుకోవాలి అండి ఇలా ఉడికించుకొని పైన వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం ఒకసారి సమానం అనుకొని ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టుకొని కొద్దిసేపు సిమ్లో పెట్టి ట్రై చేయాలి దీనిపైన కొంచెం కలర్గా రావడానికి నేను కుంకుం పువ్వు వాటర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కుంకుం పువ్వు వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మొత్తం సిమ్లో పెట్టుకొని దమ్ చేసుకోవాలి అండి మూత కరెక్ట్గా పెట్టుకున్నారనుకోండి అప్పుడు దమ్ అయిపోతుంది మన వెజ్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది అండి ఇప్పుడు ఒకసారి ఇలా చూస్తున్నాను కలిపి అంటే రైస్ అనేది కరెక్ట్గా కుక్ అయిందా లేదా అనేసి చూస్తున్నానండి ఉడికిందా లేదా అనేసి ఇంకా మన వెజిటేబుల్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇలా ఒకసారి నార్మల్గా కలిపాను మరి ఎక్కువగా కలపకండి వేడి మీద కలిపారనుకోండి రైస్ అంతా కూడా విరిగిపోతుంది కరెక్ట్గా కాదు ఇలా కొంచెం సైడ్ నుంచి కలుపుకొని చూసుకోండి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఇలా బాగా అవుతుందండి మనం కుక్ చేసుకునే విధానం బట్టి బాస్మతి రైస్ అనేది పొడుగా అవుతుంది అలాగే రైస్ కూడా నానబెట్టుకోవాలి అండి కంపల్సరీ అప్పుడే ఇలా పొడువుగా మనకు పల్కుగా వస్తుంది రైస్ కూడా వెజిటేబుల్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి ఇది వచ్చేసి మనం రైతాతో కానీ ఇంకా ఏదితో అయినా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఏది నచ్చితే అదితో అంటే కర్రీ ఏది మసాలా కర్రీ నచ్చితే లేకుంటే డైరెక్ట్గా కూడా తినేయచ్చండి ఇలా కూడా చాలా బాగుంటుంది అండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేస్తున్నాను ఈ వెజ్ దమ్ బిర్యానీ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి నా స్టైల్లో అండి నేను ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తాను మా ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా ఇష్టం నేను ఇలా బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేస్తే మా పిల్లలు అయితే ఏ వెజిటేబుల్స్ ఉంటే ఆ వెజిటేబుల్స్తో చేయమని అడుగుతూ ఉంటారు ఇంట్లో నేను అన్ని రకాల వెజిటేబుల్తో ట్రై చేస్తూ ఉంటాను ముందు ముందు వ్లాగ్లలో మీకు చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ షేర్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను నేను 
కాకపోతే నాకు హెల్త్ అనేది సరిగా లేక నేను ఈ మధ్యలో వీడియోస్ కరెక్ట్ టైంకి పెట్టడం లేదు అండి ఇంకా మా డాడీ సంవత్సరం కూడా దగ్గరకు వస్తుందని చెప్పాను కదా అందు గురించి కొంచెం నేను సిక్ అయ్యానండి నా హెల్త్ కూడా బాగలేదు మీకు కంపల్సరీ ఇంకా కొత్త కొత్త రెసిపీస్ షేర్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను మీకు ఇంకా ఏదైనా రెసిపీస్ కావాలంటే నాకు కమెంట్స్లో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నేను నోట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను అన్నీ ఒక్కొక్కటిగా మీకు చూపిస్తాను త్వరలోనే మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నేను అలాగే మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇది వరకు చాలా మంది ఈ ఫ్రెండ్స్ నా సబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు కదా వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఈరోజు వీడియో చూసారు కదా మళ్ళీ మనం కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ టేక్ కేర్